muy propio de esta región. Pero como les decíamos, vamos a conocer más del agro salvadoreño. En ese momento el periodista Julio Guevara siempre nos, nos tiene digamos, un reportaje interesante respecto a la agricultura en El Salvador. Este día vamos a hablar del mercado que por décadas caracterizó a los ganaderos del país. Lamentablemente poco a poco está desapareciendo. Sin embargo, visitamos el municipio de San Rafael Cedgos en Cuscatlán, donde hacen hasta lo imposible por mantenerlo activo. La música es esencial para describir perfectamente el escenario. Es sábado y las calles de San Rafael Cedgos en Cuscatlán se han convertido en tiangue. Es decir, en el tradicional mercado de ganado. Aquí nosotros vemos el animal y luego lo negociamos con el comprador, con el que lo estamos comprando y tenemos personas que los compran a nosotros. San Rafael Cedros es conocido por esta actividad que reúne los fines de semana a más de 2.000 personas que ofrecen vacas, caballos, cabras, pelibueyes, cerdos, en fin, animales en general. Las autoridades locales dicen que se trata de un patrimonio, una actividad con más de 100 años de historia. Hay que recordar que en aquellos tiempos pues, la economía del país era bastante pobre y la gente acostumbraba a hacer trueques. O sea, pues yo te doy un pollo por un gato, te doy una gallina por un medio de frijol y todo. Entonces también la gente tenía necesidad de comprar y de vender sus semovientes. Aquí no existen cheques, mucho menos tarjetas de crédito. Se compra billete en mano y sin regatear tanto, dice Juan Carlos, despidiéndose de su bestia, porque un norteño se la compró sin pensarlo dos veces. Pues gracias a Dios, bien. Esta, esta yegua la traía a vender porque es de las criollas mías, pero me encontré con un cliente de aquí del lado de Chalatenango, y, y él la, crie, la quiere para la crianza, entonces él se la va a llevar. ¿Y esto en cuánto? En 600, por la raza de ella. Va. Eso sí, las compras son estrictas, cada animal sale registrado, se vende ganado para destase, producción de leche o simplemente para conservarlo. Es que depende, a uno lo ve el animal y le gusta y lo compra, porque como es... Yo me gustaba porque algo levantada, grande, Ajá, por eso. Y entonces uno ahí va viendo. Es que para ver si le engordo, si engorda lo que quiere. ¿Cuánto le costó esto? 160. La multitud que se reúne en la Feria del Ganado ha permitido que habitantes de otra zona lleguen a los alrededores del pueblo a instalar pequeñas ventas en las aceras, donde ofrecen todo tipo de productos agrícolas. Por necesidades económicas es, sale uno a rebuscarse a ciertas a vender a los tiangas. ¿Y qué tal les va en estos lugares? Eh, no nos va bien, nos va mal, nos va a regular. El tiangue es una herencia de raíces prehispánicas, un modelo de mercado tradicional que los hombres de sombreros y botas están dispuestos a mantener activo en este lugar. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos. ¿Pero por qué están desapareciendo los tiangues? Los agricultores tienen su punto de vista y dicen que es lamentable porque se están yendo las oportunidades de generar ingresos. Todo indica que las nuevas generaciones se han alejado del agro. Es el pensamiento de personas que se han dedicado por años al rubro. Para muchos, la juventud ha decidido abandonar las actividades agrícolas, al punto que poco a poco los tiangues han perdido sentido en zonas donde antes predominaba la ganadería. Son sinceros y aceptan que otros campesinos le han apostado a nuevos mercados. En primer lugar que la gente es poca la que trabajamos ya en esto, vaya la gente joven ya no le gusta trabajar, ¿va? es como la agricultura, la agricultura ya está acabando porque ya no hay mano de obra pues. No deberían de desaparecer porque es un lugar donde hay fuente de trabajo para algunos de nosotros, ¿va? casi para la mayoría de este sector, pues recuerda que vivimos en un lugar que somos del campo ¿va? y de esto lo estamos manteniendo nosotros y nuestra familia. Pero en San Rafael Cedros este modelo no morirá, 
Al menos es lo que dice el alcalde municipal. René Molina es su nombre y dice que su pueblo es privilegiado con la población ganadera. El Tiangue, aunque no lo parezca, es una cadena de oportunidades. Genera ingresos municipales, empleo y escenarios de otros comercios que están aprovechando miles de familias. Por eso se permitió que ahora en día prácticamente se venda de todo. San Rafael Cedros recibe los fines de semana a más de 4.000 personas, entre vendedores y compradores. La impresión es que se tiene que ir mejorando, ir fortaleciendo lo que es, vea, que ir mejorando la parte de la, de la infraestructura. Estamos trabajando ya hacia un costado, mejorando en pavimentaciones también y vamos a poner también en el más alumbrado público para que esto tenga más relevancia. De esto eh, no solo es para la municipalidad, sino que es para la gente de todo el país y fuera del país que nos visita. En realidad, tiangues quedan pocos en el país, pero en algunas zonas, ganaderos específicamente, se han dado la tarea de mantener estos mercados. Tiangues existentes, podemos mencionar algunos. Aguilares, en San Salvador, y Lobasco, Cabañas, Santiago Nonualco, La Paz, El Delirio, Usulután, El Tránsito, San Miguel y Osicala, Morazán. En estos lugares, las ferias de ganado también se realizan una vez por semana. Para beneficio de miles de campesinos, ojalá este tipo de mercado continúe activo al menos en esos lugares. Soy Julio Guevara y esto fue El Agro.